Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado de realidade brasileira que chega aqui ao nosso canal. Então, nesse vídeo, vamos resolver oito questões relacionadas ao item O Estado Getulista, a Era Vargas. Então, você já sabe como funciona. A questão vai surgir na tela, você vai apertar pause, vai ler com cuidado, com toda aquela atenção necessária, responder e depois voltar para cá. E lembrando que se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, é rápido, não custa absolutamente nada para você, mas para a gente, para o nosso trabalho, essa sua ajuda, esse seu reconhecimento realmente muito importante. Então, agora sim, leitura e resolução da nossa questão número 1. Um. O Estado Novo inaugurou uma nova forma de atuação do Estado, caracterizada por um grande intervencionismo estatal, tanto na economia quanto na sociedade. No contexto do Estado Novo, a intervenção do Estado na economia consolidou-se com a criação do Conselho Nacional do Petróleo, gabarito letra A, durante o Estado Novo, que foi um período de governo autoritário, liderado por quem? Por Getúlio Vargas, de 37 a 45, houve uma significativa intervenção do Estado na economia. Uma das formas em que essa intervenção se consolidou foi com a criação do Conselho Nacional do Petróleo no ano de 1938. Esse órgão tinha como objetivo centralizar e controlar a indústria do petróleo, que era considerada estratégica para o país. A formação do Conselho Nacional do Petróleo marcou o início de uma intensificação das atividades de exploração e pesquisa no setor de petróleo no Brasil. Desculpem aí, a língua deu uma travada, mas de boa. No entanto, o CNP se deparou com um desafio significativo, a falta de profissionais qualificados na área de exploração do petróleo. Como resultado, o CNP assumiu a responsabilidade de auxiliar também na capacitação de seus funcionários. Então, primeiro item, primeiro desafio superado, conteúdo revisado, você utiliza essas informações né, para dar uma pontapé inicial, para orientar o teu caminho, a tua jornada, explorando o item O Estado Getulista, lá dessa disciplina Realidade Brasileira. Questão número 2 na tela, mais uma vez, você aperta pause, lê com cuidado, com atenção e depois volta para cá. Vamos lá. A função exercida pelo DIP no contexto do Estado Novo foi a de coagir os opositores e restringir a liberdade de expressão e a liberdade de organização. Então, o gabarito da nossa questão 2 está na tela, letra B. O DIP, Departamento de Imprensa e propaganda né, foi criado durante o Estado Novo no Brasil em 1939, com que objetivo? Difundir a ideologia do regime e controlar a imprensa e a propaganda política. O Departamento de Imprensa e Propaganda investiu maciçamente no rádio e na imprensa escrita, além de ter Forte atuação no campo artístico, como no cinema, teatro e literatura. Temos aqui alguns dos diversos objetivos desse departamento. Centralizar e coordenar propaganda nacional, seja ela interna e externa, e servir como elemento auxiliar de informação dos ministérios e entidades públicas e privadas. Organizar os serviços de turismo interno e externo, fazer a censura do teatro, do cinema, das funções recreativas e esportivas, da radiodifusão, da literatura social, 
política e da imprensa. Colaborar com a imprensa estrangeira para evitar a divulgação de informações nocivas ao país. Vamos lá? Questão 3 na tela. Mais uma vez, você aperta pause, lê, responde e depois volta para cá. Agora sim, vamos lá? Lei resolver? A crise mundial de 1929 fez com que o preço do café despencasse no mercado internacional, provocando uma queda abrupta na receita cambial do Brasil. Além disso, a economia do nosso país passava por um processo de desgaste devido à crise do sistema agroexportador. Para contornar essas dificuldades, o governo Getúlio Vargas adotou uma série de medidas, entre as quais se inclui a política de substituição de importações. Então, vou até grifar aqui porque é um item. Opa, acabei né, mostrando o gabarito. Vamos lá, política de substituição de importações. O texto faz referência a uma política econômica implementada no Brasil na década de 30. Né? Um dos objetivos dessa política né, era diminuir a dependência externa em relação aos países industrializados. Não tem importância eu dar uma adiantada aí no gabarito, mas você já tinha feito a sua leitura, já tinha feito a sua escolha, já tinha identificado a sua alternativa, eu só estava lendo o enunciado. É coisa que você já deve ter feito. Então vamos lá. Diminuir a dependência externa em relação aos países industrializados. A política de substituição de importações implementada durante o governo Getúlio Vargas na década de 30 foi uma resposta à crise econômica e política que o Brasil enfrentava na época. O país dependia fortemente de que? Das exportações de matérias-primas, como café, e enfrentava problemas relacionados à concentração de renda e à falta de industrialização. A estratégia de Vargas é consistia em que? Em promover a produção desses itens dentro do Brasil, por meio de incentivos fiscais, investimentos em infraestrutura e barreiras à importação. Diversos setores da economia foram beneficiados pela chamada substituição de importações. Então o Estado getulista vai lá e dá uma explorada, uma aprofundada nesse tópico. A indústria automobilística, por exemplo, experimentou um crescimento significativo com a produção nacional de veículos. Além disso, a indústria siderúrgica de alimentos e de bens de consumo também se expandiram. Então, vamos lá? Mais desafio, mais uma questão, questão 4. Você aperta pause, lê, responde e depois volta. Vamos lá? Agora sim? Tranquilo? Qual foi o motivo da Revolução de 1932 que ocorreu em São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas? Motivo da Revolução de 1932 foi a insatisfação com os interventores federais nomeados por Vargas para os estados. Gabarito da nossa questão 4, letra A. A chamada Revolução Constitucionalista de 1932... Foi um movimento armado, liderado por quem? Pelo Estado de São Paulo, contra quem? Contra o governo de Getúlio Vargas. O movimento teve como objetivo principal a luta pela promulgação de uma nova Constituição. Vamos lá, tá aqui. Constituição para o Brasil e também o fim do governo autoritário de Vargas. A insatisfação dos paulistas com o governo centralizador de Getúlio se concentrava no desejo pela constitucionalização do país, pela realização de eleição presidencial e pelo direito de nomear o próprio interventor. Os paulistas estavam descontentes com a centralização de poder imposta por Vargas e com a falta de apoio aos cafeicultores, que sofriam é, os abalos da crise econômica desde o ano de 1929. O movimento resistiu por três meses, mas foi derrotado. Mesmo assim, algumas exigências dos paulistas foram atendidas, como a nomeação de um civil como interventor e a convocação 
de uma Assembleia Constituinte. Então, mais um item aí, tá? Para você dar aquela revisada, dar aquela aprofundada. Revolução de 1932, né? Então, essa é a importância, tá? aí está a importância de você vir, começar a responder questões, enfrentar simulados, porque você vai identificando itens dentro de um item maior. Estado getulista, a gente já identificou nas questões anteriores, sub-itens que merecem explorações, explorações mais detalhadas. Nesse caso da questão 4, a gente identifica a Revolução de 32 como um item tá, a ser anotado e ser estudado também com uma maior atenção. Né? Não é aquele item que você vai ver superficialmente, é aquele que você deve dedicar um carinho maior. Então, questão 4 resolvida. Vamos lá, questão 5. Qual foi a principal conquista dos trabalhadores brasileiros durante o governo de Vargas que lhe rendeu o apoio popular? Então, aquela questão obrigatória, você não pode errar, você tem que gabaritar, porque se você errar, o teu candidato, né, o teu concorrente, na verdade, vai acertar e vai dar um passo à sua frente. Então, que medida foi essa? Foi a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943. A criação da CLT em 1943, um outro item para você estudar, CLT e Getúlio Vargas, né? em 1943, foi uma das principais conquistas dos trabalhadores brasileiros durante o governo de Vargas. Provavelmente a principal conquista, e essa conquista lhe rendeu o quê? Bastante apoio popular. A CLT distribui os direitos e deveres dos trabalhadores, regulamentando questões como jornada de trabalho, férias, salário mínimo, entre outros direitos fundamentais para os trabalhadores. A CLT também atendeu a uma das principais reivindicações dos operários, que era a redução da jornada de trabalho para as 8 horas diárias e 6 dias por semana, com um dia de descanso semanal, preferencialmente aos domingos. Essa vitória histórica dos trabalhadores foi um marco, sim, na história do direito trabalhista no Brasil e, e contribuiu significativamente para a melhoria das condições de trabalho e para a consolidação dos direitos dos trabalhadores. Então, vamos lá. Gabarito, mais uma vez, reforçando letra D. Aquela questão bem tranquila e a gente acaba revisando é, um pouco mais o conteúdo. Questão 6. Qual foi o principal fator que levou à deposição de Vargas em 1945 após 15 anos de governo? O principal fator foi a pressão dos militares para que o Brasil restaurasse a democracia e as eleições livres. Então, gabarito, letra B. Getúlio Vargas foi deposto no poder em 29 de outubro de 1945 por militares insatisfeitos com os oito anos de Estado Novo e que prometiam a restauração da democracia e das eleições livres. A deposição de Getúlio Vargas ocorreu em um contexto de crise política e de crise social, com a pressão dos militares, dos empresários e dos estudantes, além da pressão dos Estados Unidos para que o Brasil rompesse com o eixo na Segunda Guerra Mundial. Mas o principal fator foi realmente a pressão dos militares para que o Brasil restaurasse a democracia e as eleições livres. Vargas que governava o país como ditador desde 1937, viu no Manifesto dos Mineiros o primeiro documento em defesa da redemocratização e do fim do Estado Novo Brasileiro. Os militares, que tiveram participação ativa na transição do Estado Novo para o período democrático que se seguiu, conduziram todo o processo de deposição de Getúlio. A deposição de Vargas marcou que o fim do Estado Novo e o início de um período de transição para a democracia no nosso querido Brasil. Então, o principal fator foi realmente um fator interno. 
a pressão dos militares para que o Brasil restaurasse a democracia e as eleições livres. Todos os outros elementos, né, como essa pressão dos Estados Unidos para que o Brasil rompesse né, com a Alemanha, com o Japão e com a Itália na Segunda Guerra Mundial, foi um fator secundário. Questão 7, penúltima questão. Qual foi o principal desafio enfrentado por Vargas em seu segundo governo, iniciado em 51, após ser eleito pelo voto popular? Vamos lá. principal desafio enfrentado por Getúlio nesse segundo governo foi a crise política causada pela oposição e pela conspiração. No segundo governo de Getúlio Vargas, né, iniciado em 1951, após ser eleito pelo voto popular, o principal desafio enfrentado pelo presidente foi uma crise política causada pela oposição e pela conspiração. A UDN, o um Partido Conservador e Antidemocrático, prestou oposição ferrenha ao governo e contribuiu para travar a governabilidade de Getúlio Vargas. A tensão social também resultou da crise política, mas também dos problemas que a economia brasileira enfrentou. A intervenção estatal e a ação do governo para retirar investimentos estrangeiros em áreas que se voltaram contra o governo irritaram muitos políticos do PTB e do PSD. E a situação saiu, na época, do controle de Getúlio. Então, o principal desafio enfrentado por Getúlio foi, de fato, a crise política. Os outros né, foram complementando a catástrofe, né? mas o início de tudo foi realmente na política. Então, agora sim, nossa última questão. Qual foi a principal consequência do suicídio de Getúlio Vargas para a política brasileira nos anos seguintes? Vamos lá identificar nosso gabarito na letra C. A ascensão de Juscelino Kubitschek que promoveu o desenvolvimentismo e a construção de Brasília. Então, a principal consequência do suicídio de Getúlio Vargas para a política brasileira foi a ascensão de JK, que promoveu o desenvolvimentismo e a construção de Brasília. Kubitschek foi eleito presidente em 1955. Durante seu governo... Kubitschek implementou políticas de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, como a construção da capital federal Brasília e a criação do PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. Essas políticas se desenvolveram para a modernização do Brasil e a expansão da economia, tornando Kubitschek um dos principais líderes do Brasil na segunda metade do século XX. Então as oito questões estão aqui apresentadas, corrigidas, revisadas, gabarito aí aprofundado, fruto de muita pesquisa, são várias fontes consultadas e vez ou outra essas fontes acabam discordando de datas, de justificativas, de fatores, mas a gente tenta aqui, eu tento fazer e trazer o melhor conteúdo possível para você. Então aguardo o teu feedback, tá para você é, sugerir o que é que precisa melhorar e também destacar o que é que deve ser mantido, o que é que está dando certo. Então, um grande abraço, até o um próximo vídeo. Valeu!